காலை வணக்கம் நலம் நலம் அறிக நிகழ்ச்சிக்காக நான் உங்கள் சித்த மருத்துவர் கல்பனா தேவி இன்றைக்கி பார்த்தோன்னா தினமும் புது புது விதமான காய்ச்சல்கள் புது புது விதமான நோய்கள் பரவிட்டே வருது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தபடி சித்த மருத்துவத்தில் இதற்கு ஏற்கனவே ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தீர்வு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க இதில் இன்றைக்கி நம்ம முக்கியமாக மக்களால் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அவங்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு அது ரொம்ப அருமையாக இருக்குது அப்படின்னு உணர்ந்த இந்த நிலவேம்பு கஷாயத்தோட ப்ரிப்ரேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதை ஏன் தனியாக பயன்படுத்தக்கூடாது எப்படி பயன்படுத்தணும் சரியாக அந்த முறை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத பயன்பாடை வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது நம்ம எல்லா விதமான காய்ச்சல்களுக்கும் தீர்வாக அமையக்கூடிய நிலவேம்பு குடிநீர் எப்படி செய்கிறது என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே சம அளவு எடுத்துக்க போகிறோம் ஒன்பது சரக்குகள் சேர்ந்தது அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நிலவேம்பு வெட்டிவேர் விழாமிச்சுவேர் கோரைக்கிழங்கு பேய்புடல் சுக்கு மிளகு சந்தனச்சிராய் பற்படாகம் இப்போது இந்த எல்லா சரக்குகளையும் சேர்த்து தான் நம்ம கஷாயம் செய்ய போகிறோம் இப்போது முதல்ல நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் தண்ணி சேர்த்துக்கிறோம் இந்த தண்ணி நாலில் ஒன்றா குறைகிற அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம் நாலில் ஒரு பங்காக குறையணும் இதெல்லாம் அரைச்ச பொருள் வந்து இந்த பக்கம் இருக்குது அரைச்ச பொருட்களை வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறோம் எல்லாமே சம அளவு சேர்க்கணும் இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் நிலவேம்பு கஷாயம் அப்படின்னா என்ன நினச்சிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த நிலவேம்பு மட்டும் போதுமானது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க நிலவேம்பு மிளகு இது சந்தனச்சிராய் அதாவது சந்தனத்தோட பீசஸ் இது சுக்கு இது எதையுமே முழுமையாக பொடி பண்ணிடக்கூடாது எல்லாத்தையும் சக்கையாக தான் நம்ம தட்டி வைக்க போகிறோம் அடுத்ததாக வெட்டிவேர் அடுத்ததாக விழாமிச்சுவேர் இது கோரைக்கிழங்கு கடைசியா பேய்புடல் லாஸ்டா பற்படாகம் சேர்த்துக்கிறோம் இப்ப இது எல்லாம் சேர்த்து கொதிக்க வைக்கிறோம் ஜென்ரலாக எல்லோரும் என்னென்ன நினச்சிக்கிறாங்க அப்படின்னா நிலவேம்பு கஷாயம்னா நிலவேம்பு மட்டும் செய்கிறது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க ஆனால் நிலவேம்பு மட்டும் செய்து குடிக்கிறது நன்மை கிடையாது அதாவது சித்தர்கள் வந்து மூலிகை பிரயோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து மூலிகைகளை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இதில் ஏக மூலிகை பிரயோகம்னு இருக்குது அதாவது ஒரே ஒரு ஹெர்பை மட்டும் தனியாக பயன்படுத்துறது அப்படி பயன்படுத்துறதுல நிலவேம்பு வந்து காய்ச்சலுக்கு தனியாக பயன்படுத்துறது உசிதம் கிடையாது நம்ம வந்து ஜென்ரலாக நிலவேம்பை மட்டும் பயன்படுத்தாமல் இந்த கூட்டு பொருட்களான ஒன்பது சரக்கையும் சேர்த்து தான் பயன்படுத்தணும் இதுலேயே நிறைய டைப் ஆஃப் குடிநீர் இருக்குது நிலவேம்பு குடிநீர்லேயே பஞ்சமூல குடிநீர் இருக்குது நிறைய விதம் இருக்குது அப்படி சேர்த்து தான் பயன்படுத்தணுமே ஒழிய தனியாக நிலவேம்பை மட்டும் பயன்படுத்துறத கட்டாயம் அவாய்ட் பண்ணணும் அது வயிற்று புண் ஏற்படுத்தி வேறு சில தொந்தரவுகளையும் ஏற்படுத்தக்கூடியது இப்போது இதில் இருக்க மற்ற சரக்குகள்லாம் எப்படி இந்த காய்ச்சலை குறைக்க ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ நிலவேம்பு அப்படின்னு முதன்மையான சரக்கு அதை எடுத்துட்டிங்கன்னா அதை பற்றி சிதறல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வாதசுரம் நீரேற்றம் மாற்றும் சுரதோஷம் காதமென ஓட கடியுங்கான் அதாவது காய்ச்சல் வந்து காத தூரம் ஓடிடும் அப்படின்றாங்க மாதரசே பித்த மயக்கம் இருக்கும் அதாவது பித்த மயக்கம் சரியாகும் பின்பு தெளிவை கொடுக்கும் சுத்த நிலவேம்பின் தொழில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காய்ச்சலுக்கு மெயினான இன்க்ரீடியண்ட்டாக நம்ம நிலவேம்பு கஷாயத்தில் நிலவேம்பு சேர்க்கறதுக்கான காரணம் இதுதான் இது போக வேறு என்னெல்லாம் சேருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெட்டிவேர் விழாமிச்சு வேர் நிலவேம்பு வந்து கடுமையான சூடுள்ள பொருள் அதாவது உடலில் வெப்பத்தை ரொம்ப அதிகப்படுத்தக்கூடிய பொருள் இந்த காய்ச்சலை இது எப்படி சரி பண்ணுது அப்படின்னா வெப்பத்துக்கு வெப்பத்தை கொடுக்குறோம் அதாவது ஒப்புரை எதிரை அப்படின்னு ரெண்டு விஷயம் சொல்லுவாங்க ஒப்புரைனா எந்த நாள் தொந்தரவு வந்ததோ அதையே அதிகமாக கொடுக்குறது நம்ம உடலில் காய்ச்சல் எதுக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வைரல் லோடு அதிகமாகும் போது இப்போ வர வைரல் ஃபீவர் எல்லாமே உடலே வெப்பத்தை உண்டாக்குது உண்டாக்கி அந்த காய்ச்சலை சரி பண்ணுது 
நம்ம போடுற மற்ற மருந்துகள் காய்ச்சலை குறைக்கக்கூடிய மருந்துகள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது குளிர்ச்சியை உண்டாக்கி உடல் வெப்பத்தை செயற்கையாக வந்து நம்ம மூளையில் போய் வெப்பத்தை குறைன்னு சொல்லிடுது இதனால் வர ஆபத்தான பின்விளைவுகள் என்ன அப்படின்னா அந்த வைரல் லோடு ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஆனால் இந்த நிலவேம்பு என்ன பண்ணுது கஷாயம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வெப்பத்துக்கு வெப்பம் வெப்பத்தை அதிகப்படுத்துது அதிகப்படும் போது தன்னை போல் வைரல் லோடு குறைஞ்சு வேத்து இந்த காய்ச்சல் சரியாகுது இதில் உள்ள மற்ற பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பற்படாகம் வந்து இது நல்ல ஒரு வியர்வை உண்டாக்கி இதில் நம்ம சேர்க்குற விழாமிச்சு வேர் வெட்டி வேர்லாம் குளிர்ச்சி உண்டாக்கி இந்த நிலவேம்போட வெப்பத்தை வந்து அந்த குளிர்ச்சி வந்து மாற்றுறது இது போக கோரைக்கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா குதிகால் வழி பித்தம் இதை சரி பண்ணுது இப்போ கஷாயம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இதில் நல்ல மனம் வர தொடங்கும் இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சந்தனத்தோட ஸ்மெல் வரும் நீங்கள் சரியான முறைப்படி இந்த மாதிரி கஷாயம் போட்டிங்கன்னா வீடு முழுக்க சந்தனத்தோட ஸ்மெல் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் காய்ச்சல் இருக்கவங்களுக்கு இந்த மனம் என்ன பண்ணுவோம் சந்தனத்தோட மனம் என்ன பண்ணுவோன்னா மன மகிழ்ச்சியை கொடுத்து சித்த பிரமை சரி பண்ணக்கூடியதுன்றாங்க சந்தனத்துக்கு அந்த தன்மை உண்டு காய்ச்சல் வரவங்க எல்லாமே ஒரு டிப்ரெஷனில் இருப்பாங்க அதுவும் வைரல் ஃபீவர் இப்போ பரவுகிற வைரல் ஃபீவர் எல்லாமே மன அழுத்தத்தை தரக்கூடியது இப்போ சந் அதில் சேர்க்குற சந்தனம் வந்து அவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கோரைக்கிழம்பு இதை பார்த்தீங்கன்னா குதிங்கால் வலி பித்தம் வாந்தி இதெல்லாம் சரி பண்ணக்கூடியது இப்போ இதில் இருக்க ஒவ்வொரு சரக்கும் சுக்கு பற்றி கேட்கவே வேண்டாம் சுக்குக்கு மிஞ்சின மருந்து இல்லை அப்படின்பாங்க தலை நீரேற்றம் தலை பாரம் எல்லாத்தையும் சுக்கு சர சரி பண்ணக்கூடியது உடம்பு வலி சரி பண்ணும் அதே மாதிரி மிளகு மிளகு வந்து ரொம்ப அற்புதமாக வந்து உடலில் அதிகப்பட்ட வாதத்தை உடனடியாக சரி பண்ணக்கூடிய ஸ்பீட் ரெமடி கொடுக்கக்கூடியது மிளகு இப்போது இத்தனை பொருள்கள் சேர்ந்து தான் அந்த நிலவேம்பு கஷாயம் வந்து நம்ம செய்து குடிக்கணுன்றது அவசியம் நிறைய பேர் தெரியாமல் வெறும் நிலவேம்பு பொடியை மட்டுமே கஷாயமாக்குறாங்க பொடியை மட்டுமே சாப்பிட்டுக்கிறாங்க இது வந்து சரியான முறை கிடையாது நிலவேம்பு கஷாயம் பண்ணுறது வந்து இது மாதிரி சக்கையை தட்டி போட்டு செய்யும்போது மட்டும்தான் அந்த கஷாயத்தோட நன்மை நம்மளுக்கு கிடைக்கும் முழுமையாக பொடி போட்டு தண்ணியில் க கொதிக்க வச்சு சாப்பிட்டாலும் அதோடைய எஃபெக்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது கம்மி இப்போது எல்லா வகை காய்ச்சலுக்கும் சரியாகக்கூடிய எல்லா தாலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இந்த நிலவேம்பு கஷாயம் ஃபார்ம் நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம் கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு மேலே வற்ற தொடங்கிருச்சு நாளில் ஒரு பங்கு வற்ற வச்சா போதுமானது இந்த அளவு கசப்பு தான் நம்மளால் தாங்க முடியும் ரொம்ப கடுமையாக காய்ச்சல் இருக்கவங்க என்ன பண்ணலாம் எட்டில் ஒரு பங்கு கூட வற்ற வச்சுக்கலாம் அதாவது ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபார்மாக வரும் எட்டில் ஒரு பங்கு வற்ற வைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் ஃபார்மில் வரும் நம்ம நாளில் ஒரு பங்கு வற்ற வச்சு குடித்தாலே போதுமானது இதில் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த நிலவேம்பு கஷாயத்தை வந்து அப்படியே இந்த கசப்போட குடிக்க முடியல அப்படின்றவங்க கொஞ்சம் போல் அதில் வந்து தேன் சேர்த்து குடிச்சிக்கலாம் ஆனால் முறையாக இந்த ஃபார்மில் குடித்தோன்னா கசப்புமே அதிகம் இருக்காது ஏன்னா இதில் சேர்கிற சந்தனம் விழாமிச்சு வேர் வெட்டி வேர் இது எல்லாமே இதோட ஸ்மெல் ஃப்ளேவர் எல்லாத்தையுமே மாற்றி இருக்கும் நிலவேம்போட அந்த கடும் கசப்பு வந்து இந்த கஷாயத்தில் வந்து பெரிய அளவுக்கு இருக்காது இப்போது கஷாயம் வத்திடுச்சு ஹண்ட்ரட் எம்எல் குறையாக வந்துருச்சு அதனால் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கஷாயத்தை வடித்து இறக்க போகிறோம் அடித்தது போக மீதி உள்ள பொருட்கள் எல்லாவித காய்ச்சல்களையும் அறுபத்தி நாலு வகை சுரங்களையும் சரி பண்ணக்கூடிய நிலவேம்பு கஷாயம் தயார் இன்னைக்கு நம்ம நிலவேம்பு கஷாயம் எப்படி செய்யறது அதோட ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாமே பார்த்தோம் இந்த கஷாயத்தை வந்து நம்ம காய்ச்சலுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அப்படி கிடையாது இந்த கஷாயம் சுகர் லெவலை அருமையாக குறைக்கக்கூடியது அது மட்டும் இல்லாமல் மூட்டு வழிகளையும் சரி பண்ணக்கூடியது இதை நிலவேம்பு மட்டும் தனியாக இல்லாமல் இப்படி மொத்தமாக காம்பினேஷனாக எடுக்கும்போது நம்ம இதை தொடர்ச்சியாக நாற்பது நாட்கள் இல்லை அல்லது மூன்று மாதங்கள் வரை கூட எடுத்து பயனடையலாம் இனி நாளை வேறு ஒரு மூலிகையுடன் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்